മതയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ ക്രിസ്തുമസിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം ഈശോ ഒലിവ് മലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ദേവാലയ നാശത്തിൻ്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവിൻ്റെയും സമയവും അടയാളവും ആ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ സംശയത്തിന് ഇട നൽകാത്ത വിധം പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ സമയത്തെക്കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ ആർക്കും മലഖമാർക്കോ പുത്രനു പോലുമോ അറിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവ് ഉറപ്പാണെന്നും അത് ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ് അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരുക്കം അതാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഈശോ പറയുന്നത് നോഹയുടെ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും കഴിപ്പിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടി അതുകൊണ്ട് അവരറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് ഈശോ പറയുന്നത് അതായത് അവർ അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകി മുഴുകി അങ്ങ് അടഞ്ഞു ജീവിക്കുക അതിലൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടുപേരും വയലിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താ ഈശോ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടുന്നവന് ഈ തുറവി ഉള്ളവനാണ് തുറവി ഉള്ളവളാണ് എടുക്കപ്പെടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് തൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അങ്ങ് അടഞ്ഞ് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുറത്തേക്കുള്ള തുറവി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു തുറവിയുള്ളവൻ ഒരുക്കമുള്ളവനാകുന്നു ജാഗരൂകനാകുന്നു അവനാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നത് അവനാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിലും സ്വന്തം ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവർ മോശമാകണമെന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അതായത് എലിസബത്തും സക്രിയായും അവരുടെ പ്രതിസന്ധിയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് അവർ നീതി നിഷ്ഠരും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അങ്ങ് അടഞ്ഞു ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാതാഖായി കുത്തരമായിട്ട് സക്രിയ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ വന്ധിയാണ് അവരുടെ ബലഹീനതകളിലും കുറവുകളിലും പരിമിതികളിലുമാണ് അടഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നന്മകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറവുകളിലും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ തുറവിയില്ല തുറവി ഉണ്ടാകാനാണ് മാതാഖ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിൻ്റെ നന്മകൾക്കും നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും നിൻ്റെ ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ കഴിവുകൾക്കും ഒപ്പം നിൻ്റെ കുറവുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ദൈവ സാന്നിധ്യം അതിലേക്ക് തുറവിയോടെ ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നീ ജാഗരൂകനാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാകുന്നത് തുറവിയുള്ളവനാകുക അതാണ് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നോർത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൗരഭ്യമുള്ള പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ക്രാണശക്തിയുള്ള ഒരു മൂക്ക് മതി എന്നാൽ ജലദോഷം മൂലം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിലോ ആസ്വദിക്കാൻ ആവില്ല തുറവി ഉള്ളവനായിരിക്കുക അതാ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലും കർമ്മങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അടഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകാതെ തുറവി നിൻ്റെ കഴിവുകൾക്കും കഴിവുകേടുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് സന്നിഹിതമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള തുറവി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായുള്ള ഒരുക്കം ജാഗരൂകത എന്ന് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിനും നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കും അപ്പുറത്തും 
അതിനതീതമായിട്ടും കടന്നു വരുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തെ ദൈവിക കരത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിക്കുന്ന സാധാരണ പേരാണ് കൃപ അഥവാ ഗ്രേസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വരപ്രസാദം പ്രസാദവരമെന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും വരമായിട്ട് ദാനമായിട്ട് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രസാദം സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മെരിറ്റ് കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവിക പ്രസാദം ദൈവിക കൃപ ദൈവിക കാരുണ്യം ഇതിലേക്ക് തുറവി ഉള്ളവനായിരിക്കുക ഒരു സെൻഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ശിഷ്യനാകാൻ ചെന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കണം ഗുരു അവനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു കൊള്ളുക ഇവിടുത്തെ മുറ്റമടിച്ചുകൊള്ളുക ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ ഇതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ജോലികൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഏറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയും നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നീ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പതികർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇവിടുത്തെ മുറ്റവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നത് നിനക്കും ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇവിടുത്തെ ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു വളം കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിന് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പോലും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നീ നിൻ്റേതിലേക്കും നിന്നിലേക്കും അടഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നു മറിച്ച് നിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നീ തുറവി ഉള്ളവനാകുന്നു നിന്നിലേക്കും നിൻ്റേതിലേക്കും അടഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കുക അതിന് പകരം നിനക്കും നിൻ്റേതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് തുറവി ഉള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കുക ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വീകരണത്തിനുമായിട്ട് ഒരുങ്ങാനും ജാഗരൂകതയോടെ ഇരിക്കാനും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാ ഏത് എന്നിലേക്കും എൻ്റേതിലേക്കും അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക എൻ്റെ കർമ്മത്തിലേക്കും പ്രവൃത്തിയിലേക്കും ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളിലേക്കും ഉത്കണ്ഠകളിലേക്കും അടഞ്ഞു പോകാതെ അതിനപ്പുറത്തും അതിനതീതമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്കും ദൈവിക കൃപയിലേക്കും ദൈവകാരുണ്യത്തിലേക്കും തുറവിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനസ്സോടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാകുന്നത് ജാഗരൂകതയിൽ ആകുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നദ നിൻ്റെ വരവിനായി ജാഗരൂകതയോടെ ഇരിക്കാനാണ് വിശയെ അതിന് നീ പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അടഞ്ഞു പോകാതെ എൻ്റെ നന്മകളിലും എൻ്റെ കുറവുകളിലും അടഞ്ഞിരിക്കാതെ അതിനതീതമായിട്ടും അതിന് പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അറിയാൻ നിൻ്റെ കൃപകളെ അറിയാൻ നിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അറിയാനുള്ള തുറവിയും ശ്രദ്ധയും ഈശോയെ എനിക്ക് നീ തരേണമേ അങ്ങനെ അനുനിമിഷം സംഭവിക്കുന്ന നിൻ്റെ വരവിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള തുറവിയോടെ ഇരിക്കാനുമുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് നീ തരേണമേ അമേ